。妈，我写完作业了。写完了。嗯。来，坐这儿，妈跟你有话说。你爸爸那个前妻啊，又来找你爸了，他想复婚，而且呢，还带着一个女儿。啊，妈，那你怎么想的？我，我已经跟你爸爸谈了，嗯，我想跟他分手。他同意了。我不能接受他了，杨过，我想。你应该理解妈妈的心情，妈妈一个人带着你，很不容易。现在姥姥姥爷呢，已经同意妈妈的意见了。妈妈想征求你的意见，得到你的支持。妈，你从来没跟我这么说过话。是啊，妈妈觉得你现在已经长大了，而且这件事儿。涉及到你的权益，所以妈妈一定要征求你的意见。其实，妈，我一直站在你这边的。妈知道。来，杨过。坐妈身边，哎呀，好儿子，真是长大你的事儿我管不了。你姐的事儿还可以暂时放一放，可是现在要应付的是钱娟。钱娟又来烦你了？可不，这银行的保安还可以拦住他，可是小区的保安不好打招呼。小敏，我找你来就是想谈这事儿，我还是回小院住了。哎，不，不行了，不行了，我妈都没同意，我哪敢答应你啊？你就说钥匙还在我这儿，没想到我又回去了。去，我妈肯定能让我把钥匙拿回去。你就是要了，我没给。小美，也许全家闹了一阵子就会过去了，这后面我还是要跟你姐。你姐肯定不答应。她毕竟跟我登了记，一时半会儿也不会怎么样啊。小美，你想一想，如果我真跟你姐散了，这也许你姐还会跟老杨在一起，你能甘心吗？那答应说好了，是你没把钥匙还给我，这跟我没关系的。对，就这么说
你怎么回来了？啊，我回来安慰安慰小姐。这买菜去了，大娘。哎，你怎么？回来了，大娘啊，来不及了，上班。回来了。给小敏，啊，这哪成啊？不行，得跟你妈说说，要回钥匙。你跟她说吧，啊，就说我要起诉了。我解释过了，是她没把钥匙还给我。小敏啊，你快点把她那钥匙要过来吧，啊，听见了没有？啊。哎呦，你们别再闹腾了，行不行啊？听见了没有啊？不是，这这什么意思啊？这要告谁啊？乱套了，简直是！我看让小琴回来住吧。他连句话都想让老李替他说，他能回来住吗？啊？我跟你说，无为就是回来找他，他也没好。吴威的小老婆回来了，说要复婚。这小老婆来了，企图他，他来捣乱来了。姐不想跟吴威过了呗。那不去巴黎了？不去。那咱家那么多东西送了，那白送了。你准备在这儿潜伏多久啊？不是，我有影响你和孩子。我告诉你，我已经下定决心了，你别逼我。杨姐，当时我是为了解救你们才跟千军闹翻了脸。你想我还敢复婚吗？以后他，他能忘了这件事吗？当时你跟我离了，你就没有记恨过我？至少他想复婚，可是我不想。咱们俩怎么又成夫妻了？要不是你死皮赖脸，我能复婚吗？不管怎么说，如果钱娟现在过来闹，咱们现在就在巴黎。去你的巴黎吧！姐，你要走法律程序啊，至少半年。我觉得吧，你还是再考虑一下。有什么可考虑的？我就想离婚。我表哥，二婚。没孩子，没有夫妻共同财产，而且还有婚前协议，就这给他来了个第三次开庭。为什么？我那个前表嫂儿本来想让我表哥大吐血，我表哥不买账，就靠拖，拖了两年，嗯，最后判了个什么，分居自动离异嘛。哎哎哎，怎么样？我给吴威打了好几回电话，他老说他忙，不愿意见我。哎，你说他是不是知道我给你当说客呀？哎呀，他又搬去小院了，我头都大了。哎
哎妈、嗯，我爸又回来了。我看呀、啊，你还是回你姥姥家住吧，省得影响学习。行。行了，吃完饭我就送你过去啊。好，快吃饭吧。哎呀，洗手。给吴威送孩子来了，吴威他出去了，他真搬过来住了，怪不得这两天我没找着他呢。你这是干什么呀这就是你以后的妈妈，那是你哥哥，叫妈妈，叫。林君爱，事情是要商量的，没什么好商量的。杨青，我告诉你，笑笑，我是还给你。你要是敢动我女儿一手的话，我饶不了你。就在这儿，咱们等爸爸回来啊。妈妈，妈妈回来看你。这是你妈教你的。把爸爸还给我。我会把爸爸还给你。大娘，你先带孩子进去吧。哎，跟奶奶走啊。丽丽小米，吴威在哪儿？哎，小米，我上来了。快，你们进来。啊钱娟刚才把笑笑给送过来了，在哪儿呢？在上面。哎，吴伟，你别走，咱们商量商量这事儿怎么办呢？来来来，吴伟，你还是带着笑笑，赶快回去住吧。是啊，吴伟，笑笑住在这儿，那钱娟。他那脾气又不好，你别让他过来折腾了。我们俩的事儿呢，也赶快处理一下啊！我觉得笑笑也是个好孩子。你也认为笑笑这孩子不错？当然。那咱们能不能把他留下？只要把笑笑留下，咱们的问题不就解决了吗？你想什么呢你？我告诉你，吴伟，我已经跟笑笑说了。我会把他的爸爸。啊，小敏啊，你看怎么办呀？你姐病了，你上她店里替替她。不是，她病得严重不严重啊？我看
，病得不轻。行吧，你放心吧，我一会儿就去店里啊。哎呀，你们俩呀，没一个是省油的灯。嗯，行了，我知道了。吃，不吃咱们吃啊，吃吧。那我妈饿着呢，一会儿啊，老婆给她做她爱吃的，好吧？啊。嗯，来，爱吃什么自己多吃啊。杨哥，你没给爱心打个电话？我不好意思给他打。为什么？你都答应人家了，还变卦？我跟你说。这杨爱琴他们家太穷，不是谁跟你说他们家穷？我跟你说他们家还有那个别墅。哎，行行行行行，赶紧吃饭啊！吃不言睡不语，爱吃什么吃什么。嗯，别样，堵住你那嘴。嗯，吃吧。来找工作呀？啊，嗯，是我们村老四让我过来的。他和爱琴是同学，但他说和你们都打过招呼。啊，是是。从老四开始，嗯，爱琴现在也是个单身。啊，你说我们两个呀？那个。你先稍稍等啊，出点事儿。哦，对对，是有这么回事。他他是学什么专业的？国际贸易。啊，国国际贸易啊，他就跟你大爹说那留学嘛。大爹想让您上去见见他，而且那个女的也想见见您。见我干什么呀？见我？嗯，那女的是个单身。老四，你要撮合你们呢。我现在我不想谈这个事儿啊，你快去吧去吧去吧。哎你去，那你不去，你要是怎么说呀？你就说，你就说我出去了嘛。啊，你快去吧，快去吧！哎呀，哎，好看好看，你就留下嘛。不是，看我，看了就得给人定工资啊。最后，然后又不是我的，我不给他白定工资了吗？
。大娘，再这么下去，我姐这憋出病来了就。你净出病了这。我觉得我妈该看心理医生。什么心理医生啊？我妈精神不正常。我别胡说八道。可她就是精神，就跟我比不是。我抽你了。我妈快神经了，怎么这么说你妈呀？哎，对，丽姐，上次那个华华姐是不是在网上给你发点照片？对啊，那个你带我看看。哎哎，老王老王老王，你怎么来了？哎，我把照片洗出来了。什么照片啊？啊，就老杨家的照片。你拿它干嘛呀？你们不是不信吗？我要用事实说话。不是这孩子，我去跟我妈看看啊。妈，妈，你看，这是那个老杨家照片。我看。哎呀妈，你就看看吧，老杨家可好了。给你。妈，你就看看，给你。根本就没有老婆。老爸，老爸，你骗我！姥姥。以后抽他。闹了半天，老杨在农村弄了假媳妇糊弄小琴，可不是吗？他为了让小琴死了这条心，想了这么个法子，啊，好撵小琴回来呀。你说人家自己糟践自己，难怪他会死了心呢、啊。哎呀，小琴病成这样啊，我看是心病。他见不着老杨，这病好不了。你说呢？嗯。老李，咱俩商量商量，你看是不是把这爱情给接回来呀、啊？那当然好了呀。哎呦，可谁去接呀？上次老杨回来，连我都没见。那那那这样，你跟丽丽说说，啊，让她给跑一趟。丽丽，丽丽跟小敏打过架，这事儿管不了，肯定不管。小琴妈，我说话可难听。哎呀，以前你们就反悔过，到现在，小琴的事也没弄利索。要真有心去接呀，那就让白壮去。让白壮去，对呀、啊，白壮跟老杨说得上话，白壮去接他也不好不来，你说呢？这这倒也是，你跟白壮说啊，让他告诉老杨，以前的事儿全都翻篇过去了，回来看看小琴也是应该的，这样对两边都有面儿。哎，对，哎呀，这不错哈，嗯。把人给送过来，我跟丽丽再想办法把人给留住。哎，这样好啊！要我给你，要再拖下去，他们没疯，我疯了。你看你说什么呢？你糊涂了吧？老杨在乡下种地呢，我接他去干嘛呀？你别给我装糊涂了啊！你赶紧的去接他，说我请他
。行，待会儿我去。也见着他，顺便就说呀、啊，我给他道个歉啊，就说过去的事啊都过去了啊。行嘞，您放心吧。快去快回，告诉他说你姐病得不轻。现在在哪儿呢？你就跟我说高送哪个出口出去吧。那是特着急的事儿，见面再说啊。前妻怎么突然想复婚了呢？又后悔了呗？那时候孩子也想爹。那吴为什么态度呢？吴为现在什么态度都不重要了。丈母娘让我来接你，这已经很明确了。现在要救的是杨琴。哥们儿，你窝囊，我也跟你一样，咱们俩窝囊到一块儿去。小米多气人，瞎掺和，又送彩电，又送窗帘的，现在这事儿砸了，要都要不回来死睡，晚上抱着膝盖就在那儿不睡觉。我跟你大爷都不敢睡觉啊，是不是？你说你走这么些日子也不打个招呼，大爷天天念叨你，我这心里就盼你回来呀，你知道吗？阿金，你帮我劝劝他啊！啊，行行行，安慰安慰啊，好好安慰啊。我进进去看，进去看看。哎，我跟你说，安慰吧，安慰他啊啊！谢谢了啊，快去，去吧。
像在小院那么扛揍呢。我以为你是谁啊？啊，我离开你我活不了了是吗？你就可怜我，用不着我告诉你，躲起了。行行行行行，我不想再。起来。我我起来，张哥。哎，老李呀、啊，桂梅，我跟你说，爱琴回小院了。什么？老杨回来了？你千万替我留住他，别让他走。你就放心吧，我能想办法给他留下来。对对对，啊十点还有趟车，行，给你，啊，走了。洗也不能叫我爹，那你以前不是让我叫你爹吗？以前是因为你胡说八道，我这是为了堵你的嘴。丽丽有喜，那就是想让你伺候伺候。我哪能伺候得了啊？这事应该找他妈去。小王回来了，我妈来不方便。那这事儿也得找你妈商量去。老杨啊，见着小琴了？啊，见了。掉泪了？没有。你不能不管小琴，人家杨琴受冤枉都是因为你。以前吧，小琴跟刘艳提起过你，刘艳呢就把这些事儿传给吴为了。吴为怕你拐走小琴，这才跟钱娟离的婚。钱娟就后悔了，好过来，哎，你还不在，一准儿认为是小青撒了谎。嗯，那钱娟还把杨青骂得一塌糊涂的，她说她她是为了赚回无为。是啊，小青为你真是受了不少委屈
，你可不能不管。你要是不管的话，你就你就太没有良心了。你说吧，你是不是有责任这事？哎呀，来来来，这事情吧，哎，复杂。当初，小琴就认为钱娟勾引吴为，小琴还打了钱娟。这钱娟才跟的吴为，现在这吴为又翻过头来找小琴，你说那钱娟她能受得了吗？这事儿只有你出面才能说清楚。是啊，行了，你就留下来吧，啊，两头都说说。只要钱娟消了气，吴为才能放了小琴。你要是还想跟杨琴在一起的话，这是最后的机会了。是啊，让丽丽跟我住。你就待着，爹，你你得做点好吃的给我补补，一会儿还去见杨晴姐呢。哎，对了，杨晴见你什么反应？见我相当热情，把我痛揍了一顿，让我补。哎，看这下，这才是正常的。嗯，老杨，你看，你回来了，连丽丽都笑话了。